In der Tat ist unser Verständnis der Gegenwart ganz oft durch historische Vorannahmen geprägt. Das Recht ist eigentlich ein ganz seltsamer Untersuchungsgegenstand, weil es ganz anders als viele andere Gegenstände eben sehr an den Nationalstaat gebunden ist. Das ist aber eigentlich historisch gesehen die Ausnahme. Vor diesem Erstarken des Nationalstaats und auch in der Epoche seit dem späten 19. Jahrhundert gibt es viele auch zwischen- und überstaatliche Rechtsformen und die sind eben sehr interessant. Die Börse von Amsterdam, das Wichtige, passiert natürlich im Hintergrund, in einem Innenhof, wo sich Dutzende, wenn nicht gar hunderte Herren mit den damals typischen Spitzhüten tummeln und Geschäfte machen. Daran können wir eigentlich ganz viel sehen. Da können wir ein bisschen die Entstehung des Kapitalismus beobachten. Wir können die sogenannte erste Globalisierungswelle beobachten, wo eben Handel schon kontinentübergreifend stattfindet. Und überall ist eben das Recht, das Vehikel, das diesen Handel ermöglicht, erleichtert und bei Streitigkeiten äh, dann auch weiter fördert. Wie kann man sich das vorstellen? Mich interessieren vor allen Dingen die Gebiete an der Nordküste Südamerikas, die sich heute dort befinden, wo der Staat Guyana liegt. Zunächst kommen die Schiffe und das Recht, das dann in dem Territorium gilt, sind die sogenannten Schiffsordnungen. Und da fand man zum Beispiel Regeln wie, man darf nicht desertieren. Später dann, als die Kompanie Siedlungen begründet, wird das alles viel professioneller. Gewisse niederländische Gesetze werden eingeführt, sodass man dann beobachten kann, wie unter einem Mikroskop, wie so eine Rechtsordnung entsteht. Ja, hier ist unser zweites Werk. Und ich habe es gewählt, nicht zuletzt wegen seines Titels. Der Titel lautet nämlich Konstruktion. Das war für mich so besonders interessant, weil es im Hinblick auf das Recht zwei ganz verschiedene Herangehensweisen gibt zu der Frage, wie Recht entsteht. Die eine ist die des Organischen, dass das Recht langsam wächst durch Gebräuche, Gewohnheiten, die sich dann verfestigen. Die andere Herangehensweise ist, dass man sagt, nein, wir müssen das Recht eigentlich wie am Reißbrett rational entwerfen. Und nur zwei Jahre nach diesem Gemälde wird dafür eine Institution gegründet, eine Institution, die Regeln produziert. UNIDROIT, Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts. Der ganze Traditionsballast das, was wir da oben gesehen haben, die Holländer, das lassen wir alles hinter uns. Wir schaffen was Neues. Also in gewisser Weise ist die EU ein inhaltliches Weiterdenken dieser Rechtsvereinheitlichungsbestrebungen der Zwischenkriegszeit. Dieses Bild ist zwei Jahre nach Entstehen der gemeinsamen Agrarpolitik Entstanden. Die gemeinsame Agrarpolitik ist also eine Kernsäule der europäischen Integration gewesen und hat eben dazu geführt, dass in den 60er, 70er Jahren in Deutschland auf einmal überall günstige, pralle, rote, fleischige Tomaten zu haben waren, wie es das eben vorher nicht so ohne weiteres gab. Und so habe ich dieses ähm, Pop-Art-Bild als ein Symbol der europäischen Integration genommen. Das Museum äh, ist voll von wunderbaren und interessanten Bildern, aber es musste natürlich auch äh, möglich sein, relativ schnell den Bogen zu spannen zu der Forschung. Und das war gar nicht so einfach, wie ich gedacht hätte.